Ecco. L'ultimo tavolo, la donna al centro, ma non perché ci hanno detto, ma proprio perché l'avremmo messa, e poi il resto come volete. Eh, L'ultimo tavolo, il tema è un, tavolo, è un tema molto importante, senza speranza non c'è futuro, proveremo a sfatare alcuni miti. Abbiamo con noi Sergio Gatti, che sta arrivando, direttore generale di Federcasse, e lo accompagneremo poi quando arriva con un applauso. Luigi Montano, past president della Società Italiana della Riproduzione Umana. Maria Antonetta Spadorcia, volto noto, nonché vice direttore del Tg2. Gianfranco Ranieri, presidente di Asso Giocattoli e Pierluigi Sassi, presidente di Air Day. Allora, rapidamente subito io partirei, se siete d'accordo, ma sono d'accordo io, con Pierluigi Sassi per un motivo. Perché noi abbiamo parlato del tema della natalità, ho letto in giro giornali, cose, eh, riviste, addirittura i reali, visto che sono molto attuali, i reali di Inghilterra hanno ricevuto un premio da un multinazionale eh, americana, un ONG, perché si sono limitati a fare due figli, perché nel mainstream e nella comunicazione emerge che i figli inquinano. Allora, il presidente di Herde Italia, la giornata internazionale della terra, te lo domando a te, come comunque, insomma, ambiente, poi tu sei anche padre, i figli inquinano o inquina qualcos'altro? Allora, ehm, diciamo che Papa Francesco, a parte oggi ha fatto un discorso, penso, uno dei più belli del suo pontificato, però nel 2015 ha, ha detto tra le tante cose eh, importanti che hanno caratterizzato poi l'enciclica la dato sì e quindi l'inizio di un corso completamente nuovo per la lotta al cambiamento climatico, ha detto che noi non stiamo vivendo tanto un'epoca di grandi cambiamenti, ma stiamo vivendo un grande cambiamento d'epoca. E le crisi che oggi si sovrappongono, se ne contano quattro, no? geopolitica, finanziaria, sanitaria e climatica, sono sempre il sintomo di questo cambiamento d'epoca, non sono la causa del cambiamento d'epoca. E quindi andiamo, lasciamo perdere per ora le altre tre chisi, ma guardiamo quella ambientale che ci stai diciamo, chiedendo tu. No? Ecco, quella ambientale eh, viene presentata spesso come eh, una causa, cioè la causa per esempio noi siamo causa del, del, dello sfruttamento eccessivo della terra, no? quindi eravamo 7 miliardi, a ah, 7 miliardi ma diventeremo molti di più, poi siamo diventati 8, abbiamo raggiunto quest'anno eh, l'ottavo miliardo, arriveremo ad essere 10 miliardi, non ci sarà più cibo, mangeremo insetti, eccetera. Questa è una grande mistificazione. Vi, faccio un, vi do un'immagine che secondo me è proprio lo specchio vero della realtà. Se noi stiamo tutti in piedi a vedere un concerto occupiamo un metro quadro per quattro persone, va bene? Questo vuol dire che 8 miliardi di persone stanno tutte in piedi nell'isola di Tenerife, che è un decimo, anzi un dodicesimo della Sardegna. Ora tu, voi ditemi se è, è tutto possibile. Tutto il mondo in piedi? Tutto il mondo in piedi stiamo nell'isola di Tenerife. Ora voi spiegatemi se è possibile che tutto il pianeta non riesca a nutrire la popolazione in piedi dell'isola di Tenerife. Non è questo. Non è questo il problema. Il problema è che noi abbiamo creato una cultura dell'accumulo della ricchezza, per cui noi sfruttiamo la ricchezza delle future generazioni, perché non sfruttiamo quella che ci serve, sfruttiamo quella che servirà. Va bene? E quindi oggi abbiamo 20% dei paesi, il G20, su 200 paesi, che, che inquina per il 90%. E abbiamo il 10% degli uomini più ricchi del mondo che hanno la ricchezza del dell'altro 90%. È quel 10% che sta sfruttando troppo il pianeta, non il 90%. Va bene? Quindi non i nostri figli. Ora, questo vuol dire che dobbiamo combattere soprattutto la cultura dell'accumulo e dobbiamo combattere, ecco, se, se prendiamo i 2640 miliardari di questo pianeta stanno in un appartamento di 650 metri, non nell'isola di Tenerife. Quindi è lì che dobbiamo forse risolvere il problema. Molto interessante quello che ci ha detto Pierluigi a livello appunto globale. Voglio però, prima battuta, a fianco appunto c'è cioè il professor Montano, eh, con Luigi ho iniziato a farci delle chiacchierate recentemente perché eh, ha dei dati interessanti che 
non sono ancora emersi nel dibattito di cui stiamo parlando. Perché questo? Perché Luigi è il past president della società italiana della riproduzione umana, se non voglio sbagliare i titoli, e lui mi ha fatto vedere dei dati che ci racconterà adesso che sono impressionanti. Cioè, il tema della fertilità, che è un po' un convitato di pietra, si inserisce in questo dibattito. Ma assolutamente sì. La questione è che si è parlato in questi giorni della denatalità in termini socio-economici. Abbiamo messo in campo tutte le politiche possibili per la nascita, però non si è capito quello che sta succedendo e che è la conseguenza di quello che diceva anche il, il, il dottor Gatti Sassi è che la denatalità deve essere considerata anche l'effetto di, di una crisi biologica ingravescente su cui non c'è consapevolezza alcuna da parte della politica, lo voglio dire in maniera chiara, anche sanitaria, questa è una critica che faccio anche a me stesso o comunque alla mia categoria, e ancor meno dai demografi. I demografi, ieri parlavo col professor Blangiardo, mi pare che non ci sia però, e gli facevo notare appunto dei dati e lui mi diceva effettivamente noi non teniamo conto di, questi, di queste informazioni. Che cosa sta succedendo? L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 3 aprile ha diffuso il primo report dopo 30 anni, dal 91 al 2021, sull'infertilità di coppia. Abbiamo percentuali a livello globale del 17,5%. C'è poca differenza fra paesi ad alto reddito 17,8% e paesi a basso reddito 16,5%, con delle punte però in alcuni paesi come la Cina del 23%. Sono dati, lo dico già subito e l'ho anche dichiarato su diversi giornali, sottostimati. Traduco per i ragazzi. In poche parole il professor Montano sta dicendo che a livello globale, a livello mondiale, mondo occidentale o mondo africano, Asia, tutto il mondo, la media dell'infertilità di coppia è il 17,5. Sì, sono dati sottostimati, perché su questi 133 studi su cui si è basato il report, 109 fanno riferimento solo all'infertilità femminile, pochissimi a quelli di coppia, ancor meno a quelli dell'infertilità maschile che oggi è prevalente. Io ho fatto vedere più volte anche a Gigi De Palo, su questo ci siamo in pratica confrontati, dei dati che sono pubblicati da tempo e continuano ad essere pubblicati. Ascoltate bene questo dato. Che fanno riferimento al declino globale del numero degli spermatozoi dal 1900, voglio parlare prima dei paesi occidentali, Dati dal 1940 all'ultima meta-analisi del 2011 pubblicata su Human Reproduction Update da Levin 2017, 113 milioni per ml, 47 milioni per ml, più che dimezzato nel giro di 60 anni, 1940-2011. E questo fa riferimento ai paesi occidentali, quindi paesi del nord del mondo. L'ultima meta-analisi invece pubblicata a novembre 2022 su tutto il globo, prendendo anche i paesi della Sud America, dell'Africa e dell'Asia, dal 1973 al 2018, quindi prendendo anche questi paesi, abbiamo un calo globale della fertilità del, del numero di spermatozoi del 51,6%. In, in 46 anni da 101 milioni a 49 a livello globale quel che invece fa più impressione è il declino accelerato della pedia di spermatozoi per anno dal 2000 al 2018 doppio rispetto a quello che è stato dal 1973 al 2000 quindi già questi dati indicano che i demografi hanno sbagliato i conti hanno sbagliato i conti cioè questi dati dimostrano che i dati dei demografi non tengono conto no, di questo tema. No, perché tempo. se facciamo riferimento che siamo arrivati a novembre a 8 miliardi di persone sulla Terra, si fa una proiezione a 9.7 miliardi nel 2050. Se voi leggete poco tempo fa 
uh, i dati delle Nazioni Unite hanno fatto un ribasso delle stime della crescita della Nigeria, che è il paese più popoloso dell'Africa, di 100 milioni. Un lavoro di aprile 2023, che te l'ho inviato, non hai letto, parla di una riduzione della qualità degli spermatozoi, al di là del numero degli spermatozoi che stanno calando, vero, degli vero. oltre 80%, pubblicato in Nigeria. Che cosa significa questo? Significa che nei paesi che hanno un maggiore sfruttamento ambientale, che hanno subito un maggior tasso di inquinamento, abbiamo un crollo importante della fertilità. In particolare maschile, c'è anche quella femminile, perché se noi andiamo a vedere in alcuni eh, paesi come l'India, la Cina, vediamo che nelle aree dove è maggiore il tasso di inquinamento vi è una maggiore abortività, vi sono maggiori malformazioni natali e tutte le conseguenze negative che hanno sulla uh, salute, diciamo così, di queste popolazioni. E inoltre la questione età. Più si va avanti con l'età, e quindi non è solo una questione femminile, perché sappiamo che la riserva ovarica dopo i 32-33 anni si riduce della metà, ma è una questione anche maschile. Quindi dopo i 35-39 anni cala la qualità appunto dello sperma, aumentano le alterazioni genetiche e epigenetiche a carico del DNA spermatico. Questo che cosa comporta? Comporta ritardo o difficoltà nel concepimento, maggiore diciamo così, incidenza dell'aborto. L'aborto non è solo una questione femminile, è una questione legata anche a alterazioni del DNA, in particolare sono stati fatti studi importanti sulla frammentazione del DNA spermatico che incide sull'aborto, malformazioni, alterazioni anche ostetriche maggiore quindi incidenza di patologie ostetriche, neonatali, maggiore incidenza di malattie nell'infanzia, in particolare nello sviluppo e l'autismo sappiamo che crescita sta avendo, e ancora aumento di patologie tumorali nei bambini e nei adolescenti, nell'adulto e chiudo per le generazioni future. C'è un buco genetico e epigenetico sui gameti. Se non si mette, come posso dirci, io poi le soluzioni dopo, semmai faccio un altro passaggio, perché ci, ci sarebbero appunto soluzioni però non voglio già anticipare mi pare che no, fa dopo, dopo ti chiedo questo ti faccio solo una domanda di essere telegrafico perché alla luce di quello che ha detto anche Pierluigi Sassi tutta la popolazione mondiale sta solo a Tenerife poi tu hai detto che ci aspettiamo secondo alcuni dati la popolazione mondiale deve crescere fino a 9 miliardi ma scenderà Ecco. Con questi dati scenderà. I demografi, facevo appunto l'esempio della, della Nigeria, ora stanno facendo i calcoli al ribasso anche in Africa. No, perché anche non... l'ONU ha retto recentemente certo. che solitamente dava dei numeri no, sta cominciando a, verso ad abbassare le stime. Si sta perché... rendendo conto che alla fine insomma, sta cambiando, quindi a livello di sovrappopolamento, perché è una no. delle domande che ricevo, immagino che riceverete tutti voi. Non ci sarà il sovrappopolamento della popolazione. Ecco, a tuo modo di vedere, anche dal punto di vista sanitario, questa cosa... Diciamo, la fertilità sta creando delle premesse diverse. Certo. Maria Antonetta Spadorcia, ti faccio due domande. Innanzitutto io che ci faccio qui. No, invece no, cioè, ci fai. Al di là del fatto che, insomma, cioè, tutti hanno dato dati, io faccio la eh no, giornalista, però, insomma. Che... Però il tema è proprio invece, a mio vedere, centrale. Cioè, quello che noi vogliamo raccontare, poi te l'avevo anche detto il motivo per il quale, <ride> cioè... Tutte queste cose di cui stiamo parlando, che sono anche, mo, va molto di moda, fake news, nel senso da una parte c'è la fake news del fatto che il problema del, del, della nascita di un figlio crea inquinamento, no? e c'è questo refrain. Adesso il professor Montano è la fake news con cui siamo cresciuti, col fatto che sembrava che il mondo tra un po' non c'entriamo più, ed è, eh, mentre invece i numeri di qua. A tuo modo di vedere... La prima domanda è questa, poi te ne faccio una personale sulla tua vita no? e anche sulla conciliazione. Comunque tu sei vice direttrice del Tg2, vice direttore, vice direttrice. Oh, stiamo carmi, come sbaglio, aiutatemi, eh, che qua ho, ho, ho più ansia io. Per me va bene il vice direttore. Ok, Grazie. come vice direttore comunque hai dovuto comunque sicuramente con, con figli vincere tutta una serie di complessità. Ma la domanda che ti voglio fare è più dal punto di vista della informazione come mai sul tema della natalità abbiamo dovuto aspettare Gigi De Palo e tutto il gruppo che facesse gli stati generali a me questo mi sembra folle io tutte le volte dico ma può essere che dobbiamo essere noi a portare questo tema nel dibattito pubblico allora eh, innanzitutto eh, Gigi permettimi di, di ringraziarti 
di ringraziarti non solo a nome mio, ma a nome proprio della comunità di genitori, dei genitori che saranno, di quelli che vorrebbero esserli, di quelli che non lo sono diventati. Voglio ringraziarti perché le due parole che stamattina sono state pronunciate, che non sono solo speranza e rassegnazione, ma sono speranza come modo di vita, ha detto Papa Francesco, e coraggio, ha detto il Presidente del Consiglio, il coraggio. E questo tu lo rappresenti con la tua azione quotidiana. Quindi, non l'ho pagata, è, eh, è gra <ride> E grazie per questo. Perché doveva arrivare Gigi Tepalo? Perché serve una spinta. Perché parlare di figli può essere, secondo alcuni, mieloso, secondo altri è, non è pop. E perché parlarne seriamente, portando anche gli esempi, fa scoprire un mondo. Tutto quello che noi facciamo, sai Gigi, noi quando facciamo il telegiornale voi vedete una parte, vedete i servizi, vedete il conduttore e poi c'è tutto un lavoro dietro e ci sono persone dietro, persone, la persona che sta di solito accanto a me al desk in regia è una mamma, è una mamma sola e puntualmente alle 20.45 la sera, quindi a metà telegiornale, la figlia Martina, che io saluto, come, come saluto Monica, Martina chiama. Mamma ho fame, mamma ho sete, mamma... E vedi nella, nel viso di Monica proprio lo scoramento che dice ma allora sono inadeguata? No, non sei inadeguata. Sei una mamma che lavora e che si fa in quattro. Allora il messaggio, il messaggio, la speranza. Io ci ho riflettuto tanto oggi, avevo preparato anche qualcosa, ma poi insomma non serve. Ma la speranza da dare e quello da comunicare è raccontare le storie. La storia di Monica, che non siamo, siamo mamme imperfette. Sì, le mamme che lavorano sono mamme imperfette. Io non faccio i biscotti fatti in casa, lo confesso, non lo faccio, non lo so fare. Compro le merendine. Eh, pazienza, o altrimenti delego alla nonna. Detto ciò, sono 13 anni che non dormo, Gigi. 13 anni che non dormo perché sono 13 anni che... Quando Leonardo e Alessandro erano piccoli controllavo i loro, i loro respiri perché la paura, le mamme hanno paura e adesso che sono adolescenti cerco di controllare i loro sogni, di indirizzarli, di farli capire che poi prima di tutto, e questo forse noi della, della comunicazione dobbiamo farlo, dobbiamo farlo di più, dobbiamo raccontarlo di più che la famiglia è questo e non serve a essere perfetti ma serve a essere se stessi e se riuscissimo noi dei media a raccontarlo un po' di più ogni giorno, una storia al giorno noi del TG2 ce la facciamo cioè adesso non prodomo me insomma a parte che eh, ti faccio un calcolo Gigi noi siamo eh, 5 o 6 vice direttori, insomma abbiamo tutti i figli, uno ne ha 4, due ne hanno 3, ah, altri due ne hanno 2, cioè, tra cui io, e, e altri due ne hanno uno. Eh, vabbè, cioè, capita, gli altri insomma. compensano. Però. però gli altri compensano, quindi diciamo nella redazione da cui vengo, che è la redazione del politico, ci sono eh, già dei casi in cui ci sono tre figli, quindi voglio dire noi cerchiamo di... di, comp di barcamenarci, di far quadrare il cerchio è una cosa brutta perché far quadrare il cerchio il cerchio non quadra, se è cerchio <ride> però nella nostra imperfezione la portiamo avanti e, e come TG2 noi abbiamo un, un telegiornale che è particolare perché non c'è solo il TG2 c'è anche tutto il bello che c'è che venne da un'idea incredibile di Maria Grazia Capulli a dire la verità fu un bambino che scrisse al Corriere della Sera e disse non mi date solo notizie brutte datemi anche notizie belle e Maria Grazia Capulli eh, che è stata per noi un, insomma, un esempio incredibile di donna disse ok mettiamolo in pratica facciamo questo telegiornale e chiamiamolo tutto il bello che c'è ecco io vorrei che tu Gigi che comunque 
le famiglie, gli esempi delle famiglie eh, potessero veramente partecipare a tutto il bello che c'è perché sono tutto il bello che c'è. Grazie di questa tua accorata esperienza e accorato intervento. Poi però te la faccio la domanda perché al di là della redazione del Tg2 è tutto bello, però poi voglio sapere quanto è stato difficile perché dobbiamo anche raccontarlo, perché alla fine questa difficoltà va superata e va raccontata. Eh, Gianfranco Ranieri, presidente di Asso Giocattoli. Asso Giocattoli ha una certezza, perché? Perché loro giustamente ogni anno, boom, come, no, come noi, gutta cavat lapidem, insistono col fatto che anche il mondo dei giocattoli eh, diciamo, deve essere valorizzato da questo punto di vista, perché poi alla fine è un cane che si morde la coda, diminuiscono i bambini, diminuisce i giocattoli, diminuisce il gioco, diminuisce una narrazione. Non so chi ieri raccontava proprio che... Eh, forse ero io, non mi ricordo, ormai mi, mi confondo, però che mancano proprio gli spazi, manca proprio l'attività ludica, manca anche il discorso del tornare a riflettere da questo punto di vista. Perché è importante, al di là del fatto del, eh, che è un core business i giocattoli, ma al di là di questo... Allora, grazie per l'invito, ma è, è facile, noi abbiamo... Una, un messaggio che lanciamo da tanti anni il gioco è cibo per la mente e di conseguenza un bambino che non gioca che non può giocare perché sempre di più ci dicono che ci sono bimbi questi anni di questo cambiamento sociale che hanno genitori che non possono permettersi avviso di... intanto che molti ragazzi hanno la campanella e devono tornare quindi cioè, lo giustamente dico, no, non vi saluto vi salutiamo perché io penso Gigi correggimi ma questi due giorni io oggi pomeriggio tornerò a Milano con tante bellissime immagini è la prima volta che partecipo ma correggimi se sbaglio ma questo, questi due giorni è essenzialmente dedicata a loro giusto? perché loro sono le famiglie di domani loro saranno i genitori di domani a me capita di andare a parlare nelle scuole e non solo in Italia. E una cosa dico sempre che il vostro futuro è ora, perché voi ora state costruendo il cantiere della vostra vita, un cantiere che durerà fino all'ultimo giorno, come dura per noi. Ma il vostro futuro non è solo la scuola oggi. In questi anni, in questa età, vi state costruendo un'idea di quello che sarà la vostra vita, di quello che vorrete fare se vorrete essere mamma o papà, se vorrete essere famiglia, se vorrete essere all'interno del tessuto sociale che è in un cambiamento epocale, che non è solo un tessuto sociale che si deve vivere sui telefonini, si deve vivere nelle comunità, in mezzo alla gente, nel sociale, nella politica. Ecco, Verso loro noi dobbiamo rivolgere dei messaggi assolutamente positivi. Continuate a sognare, vivete i vostri sogni, credete nel vostro futuro. Prima la, la signora che ha parlato di Allianz ha portato un'esperienza fantastica che penso che tutti abbiano condiviso. Essere mamme o oh papà ed essere impegnati nel lavoro, magari essere leader comporta tanti sacrifici ma bisogna essere pronti a fare questi sacrifici ecco, le aziende noi ci impegniamo con le nostre aziende le invitiamo ad essere in prima linea ad aiutare le mamme che vogliono vivere di più nelle loro famiglie senza dover rinunciare al lavoro senza dover rinunciare alla carriera ecco, questo è un messaggio che io mi sento di mandare a questi ragazzi Mettete il fuoco nel cuore, perché sarà quel fuoco che vi aiuterà a far sì che quel cantiere della vostra vita sia un cantiere positivo. Sarete voi fra qualche anno a essere su, qualto, a essere su questo palco e noi auguriamocelo essere da quella parte a, dis, a sentire come il vostro cantiere ha funzionato ed è stato costruito. Grazie Gianfranco, anche perché... Come avete visto, questi stati generali sono stati organizzati dando sempre comunque voce. Dico la verità, 
Sono arrivati tantissimi lavori delle scuole, alcuni magari li abbiamo mostrati, altri un po' di meno, perché magari c'è anche no, la, la bellezza e la qualità è determinante, ma abbiamo voluto sempre ascoltare la voce dei ragazzi, perché poi alla fine aiutano nella riflessione e anche nel dibattito qui. Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, mi permetto di dire che tu sei l'abitue. Sono tre anni su tre, lo scorso anno non eri presente fisicamente, ma eri in streaming. Ehm, il tema del, eh, del risparmio e della natalità. Io ti conosco da tanto tempo, tu sei anche padre, ma sei soprattutto una persona che, anche un educatore, che eh, su tanti temi, no, tu ci sei sempre sui temi sociali. Questo tema, anche parlandone, ci siamo resi conto che è determinante anche per è la nuova questione sociale. E così, grazie Gigi, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Eh, io parto però dal titolo che tu ci hai proposto. Certo che è questa della speranza, che è questo della speranza, è stato al centro dell'intervento eh, di Papa Francesco e vorrei provare eh, a dare un piccolissimo contributo affinché davvero la speranza non delude. Lo ha detto il Papa e quindi sicuramente è così, la speranza non delude, ma penso che noi dobbiamo aiutarla a non deluderci e bisogna dargli delle gambe. Allora io vorrei proporvi questa immagine, eh, e cioè quella di una bicicletta speciale, che ci può aiutare ad aiutare che ci può aiutare a dare una mano alla speranza affinché non ci deluda è speciale perché ha bisogno di quattro pedali quindi è già un po' strana il primo pedale e quindi ovvi ovviamente stiamo parlando di dare un contributo complessivo affinché il tema della natalità non diventi né ansiogeno né noioso quella che abbiamo chiamato demo ansia o demo depressione. Quindi il primo punto, cioè il primo pedale, è quello del lavoro. Vorrei un po' riepilogare ciò che è stato detto, ma anche forse delle cose che non sono state dette. Il lavoro è fondamentale per dare, eh, dal punto di vista della sicurezza e anche di una fiducia, che è poi la materia prima delle banche. Io rappresento eh, 220 banche cooperative e mutualistiche, cioè che non hanno finalità di eh, distribuzione di utili ma quello sostanzialmente di raccogliere il risparmio che è una forma di fiducia e di erogare trasformando quel risparmio in crediti piccola parentesi eh, Gigi se posso eh, molto concreta le nostre 220 banche hanno dato nel 2022 54 miliardi di mutui alle famiglie quindi è un contributo molto concreto ovviamente quasi sempre per la prima casa o per una ristrutturazione eh, della, della casa stessa chiusa la parentesi il lavoro deve essere caratterizzato da due elementi adeguatamente retribuito non basta un lavoro qualsiasi e secondo ci deve essere quella parte che spesso si dimentica e cioè un sistema di welfare che quando la retribuzione cala o addirittura la retribuzione per un periodo non c'è c'è una sostituzione della retribuzione questo è il primo pedale il secondo pedale è quello eh, che potremmo chiamare degli incentivi monetari, li hai richiamati anche tu nel tuo intervento introduttivo. Gli incentivi monetari, lo dimostra anche una recentissima indagine della Banca d'Italia, fanno la differenza. Eh, nel marzo 2022 è entrato in vigore l'assegno eh, unico universale, che è una novità nella legislazione italiana, ha segnato uno spartiacque. Dopo un anno, quindi nel marzo di quest'anno, è uscito un autorevole studio della Banca d'Italia che eh, conclude in tre modi e, e devo dire che sono conclusioni importanti. La prima è quella che l'assegno unico eh, universale, è importante che ci siano entrambe le U e entrambi gli aggettivi, riduce le disuguaglianze, essenzialmente le disuguaglianze di reddito. Vero. Il secondo è che riduce la povertà assoluta e soprattutto la povertà minorile. La terza è che aiuta a sostenere concretamente la genitorialità perché fa crescere il reddito. Quindi il secondo pedale ci indica che la strada che si è avviata con i miglioramenti necessari, consideriamo che su 6,8 milioni di famiglie italiane che hanno beneficiato 
per la prima volta dell'assegno unico universale, oltre il 60%, calcolo la Banca d'Italia, ha avuto un rilevante vantaggio. Il 38% ha avuto un piccolo o nessun vantaggio e solo il 6% uno svantaggio per una serie di meccanismi legati alla tassazione. Quindi, come dire, si può migliorare, ma quella è una strada. Quindi questa bicicletta a quattro pedali, un po' di strada l'ha già fatta. E forse questo è un altro messaggio che noi possiamo dare, Gigi, penso che tu sia d'accordo, è che non partiamo da zero, cioè grazie anche alla fortissima spinta degli stati eh, generali, ma anche del, delle associazioni eh, che fanno parte del forum, insomma il lavoro è da tanto tempo e non partiamo da zero, quindi questa strana bicicletta con quattro pedali un po' di strada l'ha fatta e se l'è lasciata alle spalle, altrimenti entriamo nella fase depressiva. Il terzo pedale è quello dei servizi. I servizi, eh, penso di poterlo dire con, diciamo, anche confortato dai dati, sono fondamentali e cioè i servizi eh, per quanto riguarda sia la prima infanzia sia tutta la vita scolastica, se ne sono parlati, si sono sentiti molti, molti aneddoti, molte storie oggi, ma lo allargherei eh, su tutto l'arco non solo della giornata ma della vita, cioè servono servizi all'alba della vita ma anche al tramonto. Ci sono famiglie, soprattutto donne, che sono appesantite non soltanto dal lavoro di cura dei bambini, dei piccoli, poi crescono, poi gli adolescenti, siamo in gran parte genitori qui, ma c'è anche la cura delle persone anziane. E in un paese che, come dice il professor Rosina, è caratterizzato non solo da invecchiamento, ma anche da degiovanimento, nel senso che ci sono meno giovani e più anziani, i servizi devono occuparsi dello spettro di tutta eh, la durata della vita. Quindi è molto importante che non si sottragga tempo alla genitorialità perché bisogna sostituire qualcuno che si occupi, come è giusto ovviamente, dei nostri cari. I nostri cari grandi, cioè i nostri genitori, i nonni hanno diritto al nostro affetto, alla nostra assistenza, ma ci sono delle fasi in cui è troppo assorbente questo quasi sempre cade poi sulle spalle delle donne. Quarto e, e quindi anche delle mamme o di quelle che avrebbero voluto essere mamme. Il quarto punto, e chiudo, è quello della condivisione, il quarto pedale direi. La condivisione sia nella sfera del lavoro, sia nella sfera privata, dei sogni, delle soddisfazioni, delle gioie, delle difficoltà e anche delle responsabilità. Allora, eh, la parità di genere che abbiamo sentito soprattutto nelle grandissime aziende che sono uno straordinario motore di sviluppo e anche di incivilimento, io rappresento invece piccole aziende e, e, e come dire, e siamo anche posseduti, le nostre banche sono cooperative e hanno come soci o le imprese o le famiglie o eh, i singoli cittadini, sono il complemento a ciò che è il mondo delle grandissime imprese che possono e per fortuna fanno molto bene anche quelle politiche di welfare interno che è indispensabile. Ma ci sono milioni e milioni di micro e piccole imprese dove il manager del welfare aziendale non c'è. Allora, ecco, noi pensiamo che occorra intervenire in due modi. Uno attraverso i contratti collettivi nazionali di lavoro, che è una parte complementare alle misure... È uscito anche ieri come tema. È uscito anche ieri, infatti lo ribadisco, perché è uno strumento complementare alle misure governative e legislative, cioè quelle del pubblico, il privato anche, cioè datori di lavoro e datrici di lavoro e organizzazioni sindacali possono far sì, indipendentemente da ciò che presenta il quadro normativo eh, nazionale, che ci possano essere dei miglioramenti. Noi abbiamo un contratto collettivo per i nostri 36.000 dipendenti, non ne parlo, ma rispetto a un anno fa abbiamo fatto ulteriori passi avanti. Questo per dire che si può fare oltre quello che già fa il pubblico. Il secondo elemento, quindi i contratti collettivi nazionali di lavoro riguardano tutte le imprese di tutte le dimensioni e di tutte le nature giuridiche. Il secondo elemento è quello del welfare aziendale. Ci sono delle grandi aziende che possono farlo per cultura, per eh, capacità manageriale, per le disponibilità di risorse. Ci sono le micro e le piccole aziende che il welfare aziendale non riesce. Non certo. Allora noi abbiamo accanto i mutui, abbiamo inventato le mutue. 
e cioè delle associazioni mutualistiche promosse dalle nostre banche, sono 80 in Italia e quindi recuperano una tradizione di fine 800 ma modernizzandola e cioè erogando una serie di servizi, anche servizi alle famiglie e abbiamo anche costituito un paio di anni fa una eh, società che si chiama Crea Welfare che cerca esattamente di portare e le misure di welfare aziendale all'interno delle piccole imprese che non potrebbero permetterselo. Ecco, quindi cose molto concrete che fanno parte in qualche modo di quei quattro pedali che debbono essere in qualche modo spinti contemporaneamente. Ti romperemo le scatole con Adriano Bordignon proprio su questo tema perché è un tema interessante perché non sono tutti come Plasmon che fanno i film, le cose, Adamo perché ieri abbiamo iniziato tutti questi lavori con la proiezione di quel film che io ancora rosico, infatti lo dico sempre con Adamo nel 2050 che cosa potrebbe succedere qualora non nascessero più bambini infatti senza speranza non c'è futuro nasce un po' anche da quella sollecitazione allora, abbiamo un quarto d'ora di tempo, vi chiedo di aiutarmi in questo. Pierluigi Sassi, andiamo sul, anche sul pratico da parte nostra. Eh, innanzitutto sei arruolato anche te in questa nazionale dove io inviterò tutti a partecipare, certo. certo. Che cosa si può fare collegandolo anche al tema eh, ambientale? Beh, allora, quello che non ho voluto dire prima nella prima parte per non occupare troppo tempo, no? ci sono quattro grandi crisi che vengono lette dai media purtroppo quasi come una, eh, una causa va bene, del disastro, sono la conseguenza di un grande invece cambiamento che sta avvenendo, che noi dobbiamo saper leggere e interpretare. Non c'è futuro e non ci sono certamente bambini se non c'è un buon ambiente, se non c'è una cultura dell'ambiente. Ma, ma non, è, non sono i bambini che distruggono l'ambiente, anzi i bambini sono la sentinella più meravigliosa. Il motivo del... per il quale... Esatto, e oggi i ragazzi rischiano con questa lettura sbagliata che purtroppo ci offrono i media e le grandi, i grandi poteri forti diciamo, della, del fossile, eh, i ragazzi rischiano di non volere più questo futuro. Eh, per esempio nella mia parrocchia a Sant'Antonio e Sant'Annibale a Piazza Asti c'è un centro di aiuto alla vita che, ve, che prima si aiutavano le ragazze che magari avevano difficoltà perché magari si vergognavano di essere in una situazione, oggi si aiutano le ragazze o le donne che non credono più in un futuro, non hanno più speranza verso il futuro. Ecco, allora, e invece per esempio c'è una ricerca del, del, dell'Unicef che ha dimostrato che molti ragazzi decidono di non fare famiglia addirittura proprio perché pensano che la crisi ambientale sia... Cioè influisce, tu stai dicendo, la visione del futuro apocalittico, mancanza di acqua, cose simili... Nel della desiderio... decisione di fare dei figli, ecco, allora invece dobbiamo pensare in maniera totalmente opposta a questa. I figli sono oggi la nostra più veloce e più rapida e più concreta speranza di sostenibilità. Vi faccio solo un esempio. Noi dal 1992 stiamo facendo delle conferenze mondiali sul clima, le famose COP, eh, che devono decidere dell'abbattimento della CO2 in atmosfera, che è il grande male, è il male assoluto, è quello che ci sta rovinando il pianeta. No? Ecco, in 27 conferenze sul clima le emissioni sono raddoppiate, quindi è evidente che dall'alto le soluzioni non si trovano. Chi porterà le soluzioni? I nativi, di, I nativi ecologici, cioè i ragazzi che nascono già con un'educazione ambientale sana e che non si fanno irretire da una prospettiva nera e sbagliata, ma che invece hanno la sensibilità di dire le cose vanno fatte nel rispetto dell'ambiente. Anche quella cultura dell'accumulo che è poi è alla base di tutte e quattro le grandi crisi che abbiamo, quindi finanziaria, geopolitica, sanitaria, e climatica sono tutte legate all'iperaccumulo anche sull'iperaccumulo i giovani oggi pensano in maniera completamente diversa prima no, il grande obiettivo era, era avere la macchina lunga 5 metri oggi il grande obiettivo è accedere al cash sharing cioè si sta passando da una da un possesso a un servizio e tutta questa cultura digitale ed ecologica i giovani la portano avanti in maniera assolutamente naturale quindi velocissima 
Nel frattempo l'India ci dice che uscirà dal carbone nel 2070, cioè quando i bambini che stavano qua avranno 60 anni. Ragazzi, è chiaro che la strada più veloce sono loro, quindi facciamo figli se vogliamo salvare il pianeta. Molto bella questa chiave di lettura, grazie davvero, veramente. Professore, cioè, inquinamento fa male. Allora, la domanda che ti pongo è quali sono le cause di quello che abbiamo detto a livello appunto di fertilità e quali possono essere le soluzioni? Allora, ho scordato di dire che questi dati facevano riferimento a livello globale um, e quindi in particolare in aree ad alto impatto ambientale. Abbiamo fatto un studio proprio con il Ministero della Salute, io sono il coordinatore nazionale di questo progetto fatto sui ragazzi diciottenni, 18-19 anni, delle zone ad alto impatto ambientale. Terra dei fuochi, io provengo da una città che si chiama Cerra, in provincia di Napoli, un po' l'emblema della crisi ecologica in Campania, ma abbiamo visto che esistono altre terre dei fuochi, Valle del Sacco, Brescia, Taranto e stiamo biomonitorando tutte queste aree e anche all'estero. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che ragazzi non fumatori, non bevitori, sani, con lo stesso indice di massa corporea, quindi omogenei, avevano una qualità del liquido seminale molto scadente, addirittura il, la motilità progressiva, che è un indice diciamo così, che fa vedere come i spermatozoi raggiungono il loro obiettivo, quelli veloci, quelli efficaci, hanno valori al di sotto dei valori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, al di sotto del 30%. È stata fatta anche un'interrogazione parlamentare su dati pubblicati, ministeriali, ma ovviamente c'è stata un, una risposta nulla da parte dell'allora sottosegretario, mi ricordo, Costa. Detto questo, cosa possiamo fare? Questa ricerca ha, si è declinata anche in un intervento nutrizionale di stili di vita. I ragazzi che hanno seguito stili di vita, informazioni quindi su una corretta alimentazione mediterranea con prodotti in particolare biologici, e qui andiamo anche a dare uno stimolo all'agroalimentare di qualità, alla sostenibilità alimentare, Ieri eccetera, ne abbiamo parlato nel tavolo con hanno, Luigi. hanno avuto miglioramenti netti di tutti i parametri seminali, a differenza degli altri ragazzi, l'altro gruppo di controllo, che non ha avuto diciamo così, lo stesso quindi, intervento. Detto questo, che cosa significa? Significa che a livello diciamo così, generale ci vogliono politiche che accelerino nella transizione ecologica. Prendere il laudato sì, quella è la strada, non ce ne sono altre. Bisogna ecoriconvertire questo mondo in tempi rapidi, come si sta facendo ora, non, ce ne, non se ne può più, perché noi non abbiamo tempo. L'ultimo rapporto della COP, e fra l'altro l'ho sentito qualche giorno fa, fa riferimento che noi perderemo anche la biodiversità in tempi al di so meno rispetto al 2050, ancora prima, sulla biodiversità. E la biodiversità è la base della natura. E poi c'è un altro quindi fattore, che è il fattore quindi legato all'educazione. L'educazione nelle ecco, scuole... Ecco, professore, lasciaci con una speranza, però. Eh, certo. No, no, perché no. se no... No, 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 ma, ma di fatti io l'avevo detto, ho detto, guardate, io ora vi terrorizzo, ma alla fine vi do, ovviamente, diciamo così, delle soluzioni. Quindi, la soluzione migliore sarebbe quella di riconvertire, no, diciamo, in tempi poi, rammiti. Perché poi la colpa la danno a noi giornalisti no, no, no. che dice che diamo l'allarme. No, non no, siamo no. noi. No, noi siamo, diciamo così, medici che vedono i dati, però quello che si è visto in questi giorni, lo dico con chiarezza, è che questi aspetti non vengono assolutamente toccati. Io sono stato il primo a dire che la politica non ha alcuna consapevolezza di questi aspetti, neanche il mondo sanitario. Quindi Io ha fatto un po' l'ho detto però, però il fertility day ti ricordi, sì, no? Sì, yeah. sì, fra okay. l'altro. Detto questo, quindi eh, arriviamo un po' a dare delle speranze. Quindi in qualche modo è possibile modulare gli effetti dell'inquinamento sulla nostra salute attraverso stili di vita quindi adeguati, alimentazione corretta e poi prima di tutto appunto la conversione ecologica. Prima si fa, meglio è. Prima si pulisce il mondo, meno danni quindi si hanno. L'altra questione è come educare questi ragazzi. 
bisogna diciamo, entrare nelle scuole, i medici devono entrare nelle scuole, noi lo stiamo facendo come Società Italiana della Rivoluzione Umana, abbiamo diversi quindi esempi, stiamo addirittura, abbiamo fatto un accordo con i medici di medicina generale, con la SIMG e la FIMG, per far sì che i medici di medicina generale facciano quelle che una volta facevano i medici della visita di leva, perché il problema, lo ripeto ancora, oggi grave e ingrescente è che i ragazzi hanno problemi seri di fertilità, ma se si agisce in una fase, diciamo così, adolescenziale di 18-19 anni, tutti questi problemi o molti di questi problemi possono essere tutti, quindi l'informazione è alla base della prevenzione. Le visite devono essere fatte quindi direttamente, quindi in particolare ai ragazzi, perché i ragazzi, a differenza delle donne, non vanno dall'andrologo, vanno dal ginecologo, sono completamente abbandonati, per cui noi stiamo proponendo questo eh, livello di prevenzione. E poi c'è un altro fatto ancora, che l'età, l'età bisogna abbassare, i figli si devono fare sotto i 30 anni, l'età biologica giusta è dai 18 ai 32 anni. Quindi noi proponiamo una super bonus, un assegno unico maggiorato, in base non solo al numero di figli, ma a quanto più li fate prima, più soldi hanno. Cioè questa, questa, è perché... una novità, questa è una bella novità, professore. Un applauso al professore, questa è una bella novità. Perché questo? Perché così noi abbiamo, diduciamo... Siamo ricchi noi. Per, perché questo? Perché uno, acceleriamo la risalita demografica la risalita demografica che scontiamo da due decenni perché il calo c'è cioè dall'83-84 in poi da quel momento in poi siamo scesi a 1.5 quindi al di sotto del 2.1 che è la soglia sotto la quale non bisogna andare per, uh, alterare, per, non man per mantenere la struttura sociale due, se fai figli a un'età diciamo biologica giusta tu non solo praticamente riduci il bioaccumulo di inquinanti, riduci praticamente tutti gli stress che derivano da un cattivo stile di vita alla quale sono abituati soprattutto i ragazzi, ma in qualche maniera tu riduci tutte le alterazioni che agiscono sui gameti e quindi l'invecchiamento dei gameti e quindi riduci tasso di aborto, tasso di, 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 di alterazioni neonatali, riduzione delle patologie cognitivo-degenerative, in particolare nei giovani e Nell'adulto, quindi, riduci la suscettibilità a malattie delle, di queste generazioni e delle generazioni future, perché questi, questi dati e queste alterazioni attraverso i gameti, quindi nel preconcepimento, sono trasmissibili. Quindi ci sono una serie di azioni che è possibile fare, ma a partire da un'informazione che la politica prenda in considerazione quello che è la scienza, quello che è la medicina, quello che, diciamo così, gli ambientalisti, ma non voglio parlare di ambientalisti, quelli diciamo, veri che danno proposte serie possono in qualche maniera contribuire e la laudato sì certamente è la base di tutto questo. Grazie. Grazie al professor Montano, Adriano Bordignon già sta, stanno elaborando gli amici del forum, Nino Sutera, no? l'assegno unico, questo tema è una cosa interessante, da studiare bene, eh? non così è, però da, è una cosa interessante. Maria Antonio, io ti avevo lasciato però, al di là di un messaggio pure di speranza, eh? quindi una parte dici anche quello che hai vissuto, però anche qua poi diamo sempre un momento di speranza. È stato difficile da madre inserirti appunto e diventare anche vice direttore del Tg2, perché immagino che poi lì c'è grande concorrenza. Allora, innanzitutto ragazzi, la colpa non è solo dei giornalisti. Vedete, ci sono i professori che danno gli allarmi, noi non siamo solo cattivi, questa è la prima cosa. Secondo, è stato difficile? Sì, è stato difficile, ma è stato difficile dall'inizio Gigi, è stato difficile anche partire dalle montagne abruzzesi, come dico io, e diventare giornalista, è stato difficile... Di dove sei tu eh, originaria? Io sono di vicino sul Mona, e il mio Abruzzo, che io adoro, e è, stato, è stato complicato... Eh, ma l'importante, questo è il messaggio allora e non abbattersi, è stato difficile conciliare il giornalismo con la maternità? Sì, io mi sono rotolata sulle scale di Montecitorio eh, andando di pancia e sono usciti fuori tutti i medici di Montecitorio che mi volevano portare in ambulanza eh, perché insomma il, il bambino è nato, il, il mio figlio Alessandro il secondo è nato ben di 35 settimane. 
dopodiché non si è fatto nemmeno mezzo secondo di incubatrice perché secondo me sapeva già di dover essere forte e bello insomma il primo figlio stessa cosa cioè il primo figlio io ho lavorato fino alla fine eravamo proprio qui all'auditorium della conciliazione era l'aprile del 2010 c'era un evento politico che tutti ricorderanno e eh, mi travolsero io con la pancia mio figlio è nato a luglio io con la pancia mi travolsero tutti i fotografi, cioè tutti mi passavano sopra e, e io che continuavo a correre. Insomma, fatto sta che poi alla fine ce l'hanno fatta. Non mi sono mai fermata, ho fatto, ho, sono riuscita a conciliare abbastanza bene, ho un welfare familiare molto forte, per cui eh, io e mio marito, che comunque è un manager per cui anche lui... <ride> viaggia, corre, fa, insomma, abbiamo il welfare che si chiamano nonni e che ci permettono comunque... Viva i nonni, viva i nonni, viva i nonni sempre. E che ci permettono comunque di non doverci giustificare se arriviamo quella mezz'ora dopo e, e anche di stare tranquilli quando siamo, siamo al lavoro. E, non è facile, l'importante, questo lo dico a tutte le ragazze eh, che vogliono, che vorranno diventare mamme che, oppure le donne che lo sono e che lavorano, l'importante è non sentirsi inadeguate Gigi perché, perché quando lasciai il mio primo figlio dopo la maternità Leonardo era piccolo piccolo e io chiusi, era il primo giorno di lavoro dopo la maternità, io chiusi la porta e piansi come una fontana fino a quando arrivai al lavoro, piansi come una fontana. E allora... Scusate. No, mi fa piangere pure a me, quindi... mamme ce la possiamo fare e c'è una frase che mi dicono le mie amiche che io adoro e che mi, hanno, mi ha portato avanti finora e che è quello che lascio alle ragazze che è un po' il mio hashtag anche che è tutto a posto quando voi vi sentite davvero giù è tutto a posto sempre sempre ragazzi <ride> no, mi fa ridere perché io, io piango facile infatti sto piangendo come, ma non so, perché, perché ricordo i sacrifici che uno fa no? perché io sono papà non vale però tendenzialmente anche i papà vale fanno i loro sacrifici papà, ecco. Gigi, vale per no no tutti. ma lo dico perché poi alla fine c'è cioè, un affetto emotivo enorme ecco e, ecco ho visto che abbiamo sbagliato il nome lì sopra, chiedo perdono Gianfranco, no, non, è, non è cattiveria, è, chiedo. è tutto un team, ecco, però siete una grande squadra, quelli di Asso Giocattoli, ecco, mi sembra che le cose che stanno emergendo sono molto belle, sono anche, eh, veramente c'è da sperare, c'è da dare un segnale, voi chiedete da tanto tempo qualcosa, possiamo anche accennarlo, perché poi alla fine c'è anche una concretezza ma diciamo che sulla parte di fiscalità eh, stiamo apprezzando quello che il nuovo governo fa perché sta andando nella direzione importante di aiuto alle famiglie e questo è fondamentale ma eh, al di là di quello che può fare il governo dobbiamo chiederci cosa possiamo fare noi noi le nostre aziende investono tanto per la sicurezza dei giocattoli perché quel famoso cibo per la mente deve essere un cibo buono, deve essere un cibo sano per i bambini dal primo momento in cui nascono. Le nostre aziende che partono dalle aziende della prima infanzia, quando crescono anno per anno, cercano di creare sempre prodotti sicuri innanzitutto, ma soprattutto che siano graditi, perché anche nei bambini non dimentichiamo che c'è questa evoluzione tecnologica, eh, 
i telefonini, vedo io vado nei ristoranti, vedo dei bambini di 2-3 anni che hanno già l'iPad, hanno cose di questo tipo. Quindi è tutta un'evoluzione. Ma siamo impegnati soprattutto per essere nella vita di tutti i giorni, attraverso eh, iniziative eh, negli ospedali e nelle pediatrie. Due anni fa abbiamo proprio dicendo, seguendo quel ragionamento che tanti bambini non si possono permettere di avere dei bei giocattoli abbiamo lanciato in Regione Lombardia il progetto eh, Giocattolo Sospeso è avuto un successo incredibile quest'anno i sindaci delle principali città italiane ci hanno chiesto di essere coinvolti e il suo giocattoli sarà in tante città italiane vicino al Natale, con questo progetto giocattolo sospeso che vorrà dire che migliaia e migliaia di bimbi potranno avere quel cibo per la mente ma potranno avere dei momenti piacevoli, belli, perché i bambini hanno diritto di giocare, hanno diritto di avere dei giocattoli. Ecco, l'asso giocattoli ha questa funzione. Io con i miei colleghi torneremo a casa già in treno oggi sicuramente ne parleremo è stata un'esperienza fantastica ti ringrazio Gigi sono stati due giorni mi permetto mi permetto di definirle una scuola formativi perché tutto quello che abbiamo sentito ognuno evidentemente dal suo punto di vista e per le sue professionalità per le sue competenze è un qualche cosa che è un obiettivo comune ed è l'obiettivo di raggiungere quella quota 500.000 in cui se siamo qua ci crediamo, ci crediamo e ci crediamo. Grazie, grazie, grazie ancora grazie. Gigi. Grazie davvero. Sergio, oh, a te l'ultima parola degli stati generi della natalità di quest'anno. L'ultima parola sarà la tua, soltanto due pensieri ascoltando, <ride> ascoltando eh, chi mi ha preceduto e che ringrazio. Il primo eh, pensiero è che tutto è connesso, abbiamo davvero eh, apprezzato, almeno io ho apprezzato questo piccolo velocissimo approfondimento che ha fatto il professor Montano perché ha aperto un'ulteriore dimensione di questa, eh, di questa eh. comune, eh, non vorrei dire battaglia, di questo comune impegno che gli stati generali riescono in qualche modo a condensare poi nel corso dell'anno ovviamente si distribuiscono quindi davvero tutto è connesso ci sono quattro crisi diceva Pierluigi sostanzialmente dice sempre nella quattro eh, crisi e quattro pedali quattro pedali non a caso come dire e anche i tuoi quattro punti stamattina con cui hai salutato il Papa Francesco e la Presidente del Consiglio quindi in qualche modo senza volerlo ritornano ma il tutto è connesso e le quattro crisi sempre nella laudato sì eh, Papa Francesco le diceva alla fine la crisi è solo una perché tutto si tiene e tutto è connesso quindi ad esempio la qualità del mangiamento la qualità dell'aria, guarda caso, e l'ho scoperto oggi, incide anche sulla fertilità, soprattutto su quella maschile in questo momento. Quindi questo è molto importante e quando facciamo un gesto, una scelta, ricordarci che ci sono una serie di conseguenze, in questo caso positive, quando lottiamo per far guarire il pianeta che è ammalato e poi sappiamo che il pianeta se è ammalato comunque va avanti lo stesso e chi lo ha ammalato che probabilmente potrebbe Incidenti. non farcela ma questa è demo depressione e non dobbiamo parlarne comunque tutto è connesso il secondo punto è che serve anche tanto spirito e cioè eh, le qua i quattro pedali i quattro punti le quattro crisi alla fine hanno bisogno di soluzioni tecniche ma c'è bisogno anche di una grande forza d'animo, cioè di una grande voglia che non si ottiene per decreto, che non si ottiene eh, con decisioni di natura scientifica, che pure sono indispensabili come base per assumere decisioni politiche, ma serve una voglia, un desiderio. E questo noi dobbiamo in qualche modo alimentarlo anche con tutto ciò che gli stati generali della natalità e ogni giorno le associazioni del forum seminano. Quindi qui si fa fertilità. Auguri. Grazie, grazie Sergio. Dico la verità Sergio, mi dispiace, sono contento che hai avuto l'ultima parola perché io ho mia figlia, che è, mia figlia Tedesca è una tua grande fan e dice che ti ascolterebbe per ore, te lo giuro, me l'ha detto più e più volte, poi dopo te la presento. Invito 
i volontari, gli amici del forum, le persone che hanno contribuito a questa edizione degli Stati Generali, vieni anche tu Luigi, tutti quelli a salire sul palco, anche gli amici del forum. Ah ecco. Allora lui non la porta la cavatta, però se qualcuno ha notato questa è la cavatta della fertilità. Ah con gli spermatozoi. Con gli spermatozoi. Ecco. <ride> Ed è uh, io però di Marinella e io la regalo anche a chi di grande la... marca, grazie, grazie. Quindi la puoi aprire la... anche se lui non la mette, però la voglio regalare perché veramente è un grande. Lui ha capito subito che bisognava comunque considerare altri aspetti e spero che anche con il mio intervento sono riuscito. Qualcuno allora, forse non lo Ma dice basta con, gli, allora. con queste Quindi... dinamiche. Io invito, venite, venite al centro. Allora, voglio fare dei ringraziamenti. Innanzitutto dico a tutte le persone che stanno qui e anche alle persone a casa che noi concludiamo diciamo, la parte più convegnistica, ma questa sera noi ci vediamo qui con uno spettacolo bellissimo di Giovanni Scifoni alle 20.45 per chi si è iscritto. Poi se c'è qualcuno che non si è iscritto non so come fare perché sono andati così biglietti a ruba. Iniziamo l'ingresso alle 19, quindi sappiatelo, venite, venite al centro, mettetevi al centro. Ho voluto anche gli amici del forum delle stazioni familiari perché, perché sì. I ringraziamenti vanno, ascoltateli un attimo perché è importante, a tutti i tecnici che saluto lì sopra, non so se mi vedono, grazie, grazie. In particolar modo Isabella, se non ricordo male, non voglio sbagliare, che è venuta a lavorare, ha dato il regalo al Papa, quindi un piccolo regalo gli abbiamo fatto e che domani si sposa, quindi le facciamo un grande applauso. Un ringraziamento a Concita che faceva i collegamenti, non so dov'è, venite più al centro. Amici, andate, distribuitevi se no facciamo danni e la natalità crolla come il palco. Un ringraziamento a Cristian Gennari per tutta l'amicizia e per tutto quello che fa tutte le volte all'immancabile Oscar Di Stefano che non so dove sia andate più al centro mettete più... Teresa, andate verso là a Serena a Silvia a tutti a Serena, a Silvia, poi non dite che non l'ho detto venite sopra pure voi a tutti i volontari, vedo anche Federico, quindi anche ringrazio Federico, meno male che ti ho visto, a tutte le scuole, a Virginia Placido, a voi scuole che io spero che vi possa essere, possa essere stato utile ascoltare questo e comunque noi ci abbiamo provato a offrire una chiave di lettura. A Pinella Grimì che ci ha aiutato a coinvolgere tutte le scuole, all'amico fraterno Adriano Bordignon, non lo vedo, che è presidente del Forum delle Famiglie e sono contento che questo è un evento degli Stati Generali della Natalità della Fondazione, sì, ma anche insieme, lo dico e lo sarà sempre, al Forum delle Associazioni Familiari perché poi servono le gambe e serve chi poi si spacca a livello politico e rompe le scatole. Io lo romperò, ma è bene essere in due. Adesso siamo in due. Un abbraccio e grazie a tutti. Questa mattina, poi la mettiamo la musica perché è una mia passione particolare questa musica, mi dicono che questa mattina è rimasta fuori parecchia gente, chiediamo scusa ma poi sono state motivazioni d'ordine pubblico, avevamo limitato il teatro, scusateci, il prossimo anno saremo più bravi, grazie.